क्लास सेवन साइंस मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को सेकेंड टर्म का रिवीजन कराने जा रहा हूँ चलिए इस रिविजन में क्या कुछ दिया गया है आपको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इसी में से पेपर आपका आएगा तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग आज तो ये पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही हो चूज द करेक्ट ऑप्शन का ही आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन और ये फाइव मार्क्स का होता है जो ध्यान रखना हमेशा फाइव मार्क्स में ही रहता है तो फर्स्ट हम ले रहे हैं अनवांटेड सबस्टेंस आर फिल्टर्ड फ्रॉम द बॉडी बाई किसके द्वारा अनवांटेड जो है फिल्टर हुआ था सबस्टेंस जो भी बच जाते हैं तो वो हमारे पास किडनी करती है बच्चों तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है सो योर आंसर इज गिवन योर सी है ये और किडनी आंसर इतना ही लिखना पड़ता है केवल बच्चों ध्यान रखना आंसर में ओनली यू कैन राइट दिस पोर्सन इतना ही क्वेश्चन लिखा है करो डोंट राइट द क्वेश्चन ऑफ ऑल क्वेश्चन नहीं लिखना है ओनली आपको आंसर लिखना है चलिए नंबर देखते हैं सेकंड पे क्या है ये द मेन एक्सक्रेटरी सबस्टेंस इन मैन इज मैन में कौन कौन सा सबस्टेंस होता है तो वो है आपका जैसे यूरिक एसिड हो गया यूरिया हो गया वाटर हो गया स्वीट्स हो गया मतलब इसमें यूरिया आएगा आपका ये यूरिया ऑप्शन करेक्ट है आपका सो आंसर विल बी योर बी बी ऑप्शन यहाँ दिखो लिखा हुआ है आपका चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ ये थर्ड क्वेश्चन आपका इन बर्ड ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग द कलर ऑफ यूरिक एसिड इज तो क्या होता है ये किस तरह चिड़िया छोड़ती हैं ड्रॉपिंग करती हैं ये आता है व्हाइट कलर का व्हाइट कलर के अंदर होता है ये तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट सो यू कैन राइट द आंसर बी बी यहाँ पे राइट लिखा जगह दी थी मेरे पास थोड़ी सी छोड़ गया लिखना इसको तो आप लोग लिख सकते हो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फोर्थ में क्या है हमारा ये है इन अवर बॉडी विच ऑर्गेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया अमोनिया से यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है कौन इसका वो लेता है तो इसमें आपका लीवर आता है बच्चों लीवर इसको कन्वर्ट करता है ये आंसर आपका ए है आपका सो योर आंसर विल बी ए यहाँ पे ए लिखा हुआ है और लीवर पे लिखा हुआ है आपका नंबर फिफ्थ की बात कर लें इन विच ऑर्गेनिज्म डज अमोनिया गेट Directly dissolve in water through the body surface. तो इसमें मॉस्किटो है पैरट है लिजार्ड है और अमीबा है तो इसमें देखते हैं कौन आता है तो इसमें अमीबा होता है बच्चों ध्यान रखना ये आंसर इसका डी ऑप्शन है तो ये अमीबा है जो कि यहाँ देखिए डी ऑप्शन आपको दिया हुआ अमीबा ये आपका करेक्ट ऑप्शन है चलिए आगे देखते हैं बढ़ते हैं नंबर सिक्स पे फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है इसका रेस्पिरेशन है या टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया है या टू प्रोवाइड एनर्जी है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है जो ध्यान रखना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों ही हैं तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन है देखो यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेवन क्वेश्चन पे आते हैं हार्ट ऑफ अ हेल्थी मैन बीट्स पर मिनट एक मिनट में हेल्थी पर्सन का हार्ट कितनी बार बीट करता है तो वो बच्चों सेवेंटी टू टाइम्स होता है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए सेवेंटी टू टाइम्स का तो आंसर विल बी ए सेवेंटी टू टाइम सो दैट वन इज द करेक्ट आंसर चलिए आगे देखते हैं एट नंबर पे क्या है ये तो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन हार्ट ऑफ अ मैन कितने कंपार्टमेंट होते हैं मैन के अंदर तो ये है नंबर ये है फोर है टू और एक एंड टू वेंट्रिकल इसमें बी में दिया है थ्री टू वर्ट थ्री टू वर्टिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स और यहाँ टू है वन वेंट आर्टिकल्स एंड वन वेंट्रिकल्स और यहाँ डी ऑप्शन जो है नन ऑफ है बहुत इसमें फोर पार्ट्स होते हैं बच्चों फोर पार्ट्स में टू ऑर्टिकल होता है और टू ही वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें तो योर आंसर विल बी ए तो ए में आपको ये पूरा लिखना चाहिए यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिख दे रहा हूं मैं फोर फोर पार्ट्स में होता है कौन कौन सा है टू पार्ट्स किसके हैं टू और हैं एंड टू कहे के हैं ये टू है वेंट्रिकल चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया होगा इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय तो प्लांट्स में कौन करता है बच्चों तो ये जाइलम होता है बच्चों ए पार्ट सही है इसका जाइलम सो योर आंसर विल बी ए सो यू कैन राइट द जाइलम ये एक्स वाई एल ई एम है जाइलम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेंथ क्वेश्चन टेंथ में क्या है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज इज डन बाई 
किसके द्वारा होता है प्रोटेक्शन ये बताना है आपको तो व्हाइट ब्लड सेल करती है बच्चों रेड ब्लड सेल भी नहीं करती ये तो ट्रांसपोर्ट का काम करती है ये व्हाइट ब्लड सेल जो है ये काम करती है प्रोटेक्शन का ये प्लेटलेट्स है इसमें तो सब तैयार होते हैं प्लाज्मा में और इनमें प्लेटलेट थोड़ी घावों को चोट करने मतलब जो चोट लग जाती है उसको ठीक करने का काम आती और प्लाज्मा जिसमें ये सारे तैयार रहे होते हैं तो ये क्या है व्हाइट ब्लड सेल है योर आंसर विल बी बी तो यहाँ पर बी आंसर आपको दिया हुआ व्हाइट ब्लड सेल नंबर इलेवन पे आ जाइए ये मिरर यूज फॉर सेविंग इज कौन सा मिरर सेविंग के लिए यूज करते हैं तो बच्चों वो है कौन के ध्यान रखना बच्चों ये कौन के में इमेज बड़ी दिखाई देती है तो ये कौन के यूज किया जाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये है नंबर ट्वेल्थ पे पहुंचते हैं ऑन टचिंग अ मिरर इट्स ब्राइट मिडल पार्ट इज फेल्ड टू बी डीप दिस मिरर इज कौन सा मिरर होगा देखते हैं तो ये है कौन के मिरर ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट और प्लेन मिरर नहीं होगा कॉन्वेक्स भी नहीं होगा नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं होगा तो आंसर कौन सा है आपका सी विल बी और करेक्ट आंसर दैट इज कौन के थर्टीन पे चलते हैं द मिरर यूज बाई ड्राइवर्स टू सी द रियर व्यू यानी पीछे का व्यू जो है देखने के लिए ड्राइवर्स कौन सा मिरर यूज करते हैं तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों ध्यान रखना ये कौन सा है कॉन्वेक्स मिरर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट है यहाँ पे ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि व्यू का एरिया जो है ये बढ़ा देता है चलिए नेक्स्ट में देखते हैं जरा क्या है ये है फोर्टीन नंबर रियल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म इन कॉन्केव मिरर वेन द ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में इमेज जो है रियल नहीं बन पाती कब नहीं बनती है बताता है इसको इट इज एट फोकस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन बिटवीन फोकस एंड पोल एंड नॉन ऑफ दिस तो यह आपका सी आंसर विल बी करेक्ट है इन बिटवीन फोकस एंड पोल सो यू कैन राइट यूर इन बिटवीन फोकस एंड पोल ये आंसर आपका सही है सी ऑप्शन करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है ये ये है टू गेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट कहा रखा जाएगा कि इमेज जो है फोकस पर बने वो भी कॉन्केव के लिए तो ये नेडी पर होता है तब जाकर के बनता है तो आंसर विल बी योर ए ए ऑप्शन विल बी करेक्ट इन्फिनेटिव सो आंसर आपको ए देना है इसके अंदर चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट हो रहा है जो कि फाइव मार्क्स का आएगा बच्चों और ये है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक जो भी फिलअप होगा वो करना होगा आपको तो सबसे पहले ये ले रहे हैं फूड पहले ही भरा जाएगा पहला ही वर्ड है हमारा फूड ये फूड आपका फिलअप में जाएगा आर नीडेड टू कैरी आउट मेटाबोलिक एक्टिविटीज नाउ कम टू द सेकेंड फूड इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्टिव जूस के बिना ये डाइजेस्ट नहीं होगा फॉर्म इन डाइजेस्टिव ग्लांड डाइजेस्टिव ग्लांड इसको बनाता है नंबर थर्ड पे आ जाओ डाइजेशन इज इन अमीबा ये है ट्रैकुलर है ये ट्रैकुलर भरा जाएगा यहाँ ट्रैकुलर से होता है इसको ट्रैकुलर बोलते हैं इसके बाद फोर्थ है इन ह्यूमन बींग्स डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ड इन कहा पे एब्जॉर्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इसके बाद फिर पे आ जाओ सेलोज इज अ डाइजेस्ट इन को काउस बॉडीज थ्रो ये रोमिन के थ्रू होता है बच्चों ध्यान रखना जिसमें बैक्टीरिया भी होते हैं चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम नंबर सिक्स है ये ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर देयर फूड बाई कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इनको मिलती है तब ये फूड बनाते हैं एंड वाटर दोनों चीजें चाहिए वाटर भी चाहिए इनको सेकेंड है ये हाइड्रा एब्जॉर्ब देयर फूड बाई ये कैसे करता है ये ट्रेटेन सबको इनको पकड़ता है टोंग से पकड़ता है जीप से टेन नंबर है इन द प्रोसेस ऑफ द फोटो सिंथिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें भरना है गैस इज रिलीज प्लांट जो ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं नंबर इलेवन है गिल्स गिल्स किस में होता है फेसेस में होती हैं आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन इन फेस नाउ ट्वेल्व है इन कॉकरोच नेटवर्क ऑफ ट्रेंचा ट्रेचा बोलते हैं इसको ट्रेचिया है एक तरह से इज फाउंड 
नंबर थर्टीन एस्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीव फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस गैस एक्सचेंज करने के लिए एस्टोमेटा होता है फोर्टीन है सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वॉम सिल्क वॉम से सिल्क ऑप्टेंट होता है फिफ्टीन है मेकिंग यंग फ्रॉम फाइबर इज नॉन एज जोलिंग बोलते हैं जोल करते हैं इसको जोलिंग चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइट ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स के लिए भी है इसमें ये भी फाइव मार्क्स का आएगा बच्चों ध्यान रखना तो सबसे पहला है वोल इज ऑप्टेन फ्रॉम रेबिट ये फॉल्स स्टेटमेंट है सेकेंड है सिल्क इज मेड बाय सिल्क प्रोटीन ये जो है ट्रू ऑप्शन है बच्चों ध्यान रखना और थर्ड है सिल्क मॉथ प्रोड्यूस सिल्क ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज ये फॉल्स स्टेटमेंट है इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट नंबर फोर्थ है पासमिना सॉल आर मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ कैमल्स ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है फिफ्थ नंबर है टू फॉर्म बायोलॉजिकल एक्टिविटी ईच ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी ये ट्रू है आपका ट्रू स्टेटमेंट है चलिए बी सिक्स देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स आउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूजफुल टू द बॉडी ये आपका फॉस्फॉल फॉल्स स्टेटमेंट है चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ वाला रेड ब्लड सेल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज ये भी फॉल्स है क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल होती है इसके बाद नंबर एट है आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो इट इज योर ट्रू नंबर नाइन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव फ्रॉम लंग्स लंग्स से रिसीव होते हैं ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये आ रहा है मैचिंग आपका ये भी आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मैचिंग वाला भी तो देखते हैं जरा मैचिंग को हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले ये नंबर वन है ये आपका कॉलम ए दिया हुआ कॉलम बी दिया हुआ यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना बच्चों ज्यादा बढ़िया रहेगा आपको तो सबसे पहले देखते हैं नंबर वन पे है फूड ऑफ सिल्क वॉम फूड ऑफ सिल्क वॉम कहा से ये मेल बरी दीव से बनेगा ये सेकेंड ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन है तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर को चला जाएगा सेकेंड देखते हैं सीप है सीप जो है वो सी ऑप्शन को जाएगा एनिमल विच गिव वोल ये नंबर टू को जाएगा नंबर थर्ड पे देखिए कुकुन है ये पहला सी फिर कुकन थर्ड पे थर्ड पे कुकुन जो है वो डी को जाएगा यानी कि लार्वा स्टेज तो ये आपको किसको जाएगा नंबर थ्री को जाएगा ये जो मेन आंसर है ये लार्वा स्टेज विच कवर बाय फाइबर सो नेक्स्ट नंबर है फोर यह है क्लीनिंग ऑफ वूल क्लीनिंग ऑफ वूल के लिए कौन सा नंबर जाएगा आपका ये ए नंबर जाएगा ये शेयरिंग कहते हैं इसको तो ये नंबर फोर को जा रहा है अब नंबर फाइव बचता है लंग्स लंग्स के लिए फिर एक ही ऑप्शन बचा है कैरियर ऑफ ऑक्सीजन सो दिस वन इज करेक्ट कैरियर ऑफ ऑक्सीजन सो ये नंबर आपको फिफ्थ को जाएगा तो इस तरह से आप लोग मैचिंग वर्ड कर सकते हैं इजली चलिए नेक्स्ट को देखते हैं ये है आपका नंबर टू है आपका कॉलम ए हो गया कॉलम बी हो गया तो पहला ये हार्ट है हार्ट के लिए देखते हैं कहाँ जाएगा ये नंबर नंबर सी को जाएगा पंपिंग ऑक्सीजन है ये फर्स्ट नंबर जा रहे नंबर दो पे आता है आर्टरीज एंड वेंस तो आर्टरीज एंड वेंस जो है ये डी नंबर को जा रहा है ये ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स हैं ये इन मैन ये मैन के अंदर ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स हैं ये नंबर टू को जाएगा नंबर थ्री है रेड ब्लड सेल तो रेड ब्लड सेल जो है वो किसको जाएगा बी के लिए जाएगा कैरियर ऑफ ऑक्सीजन से ये कैरियर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को लेकर के जाती है नंबर चार आता है जाइलम जाइलम क्या करता है ये है नंबर ए के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स ये नंबर चार को चला जाएगा तो फिफ्थ नंबर बचता है लंग्स ये लंग्स लिखा हुआ एल यू एन जी एस लंग्स जो है ये एक ही नंबर बचा रह गया तो ध्यान नहीं दिया प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बच गया तो ये ई के लिए जाएगा प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड तो लंग्स का क्या होगा प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड ये नंबर फाइव को चला जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है फर्स्ट है ये सॉलिड्स तो सॉलिड्स के लिए क्या है ये बी के लिए जाएगा कंडक्शन शुरू होता है इसमें ये नंबर वन पे आएगा नंबर दो है लिक्विड लिक्विड के लिए क्या होगा ये कॉन्वेक्शन आ जाएगा तो ये नंबर टू हो जाएगा नंबर थर्ड है ब्लैक कलर ब्लैक कलर क्या करता है वो ई e के लिए जाएगा एब्जॉर्वर होता है ये बहुत अच्छा एब्जॉर्वर होता है नंबर थ्री हो जाएगा ये ये व्हाइट कलर क्या करता है भाई व्हाइट कलर के लिए 
फोर्थ जो है ये सी के लिए जाएगा रिफ्लेक्टर होता है बहुत अच्छा गर्मी में कपड़े पहनने के काम आते हैं ये फोर्थ नंबर का अब केवल फिफ्थ बच गया मरकरी तो मरकरी किसके पास जाएगा गुड कंडक्टर है ये तो ये यहां पहुंचेगा ये नंबर फाइव को चला जाएगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट को ये अगला फाइव है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये भी टू टू मार्क्स के एट क्वेश्चन आएंगे इसमें से और सिक्सटीन मार्क्स का होगा नंबर वन है वाई डू बर्ड सिट विद देयर विंग्स स्प्रेड आउट इन विंटर विंटर में फैला रहती है क्यों तो आंसर है ये बर्ड्स स्टोर बर्ड स्टोर एयर इन साइड देयर विंग्स ड्यू टू विच इट फेल्स हॉट नंबर टू है राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ हीटिंग ट्रांसफर सो इट इज योर आंसर द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ द हीटिंग हीट ट्रांसफर फर्स्ट है कंडक्शन सेकेंड है कॉन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर थर्ड विच मेटेरियल आर कंडक्टर ऑफ हीट गिव टू एग्जाम्पल एग्जाम्पल देना है पहले तो ये बताते हैं आंसर सच सबस्टेंस इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स एग्जाम्पल इसमें सिल्वर है कॉपर है नंबर फोर्थ पे आ जाइए विच ऑर्गन हेल्प अमीबा एंड हाइड्रा इन हाउ डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर इक्वेटिक एनिमल इक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले आंसर है यूनिसेलुलर इक्वेटिक एनिमल्स रेस्पायर थ्रो Their body surface. Number six is what is breathing? So answer is process of inhaling and exhaling together is called breathing. Seventh question is what is the respiratory organ of birds? So answer is respiratory organ of bird is lungs. Number eight two. From which animal do we get the wool? so answer is wool is obtained from sheep goat yak and camel number 9 hai what is pasmina from where you where do you get these fibers so answer is here pasmina is a variety of wool this type of wool is obtained from goat present in kashmir angora species so yeah chaliye dekhte hain next 10 question hai What is the direction of transfer of heat? So answer is here. Transfer of heat occurs from hot body towards to towards the cold body. So next question eleven. What is nutrition? So answer is here. The process of take intake of food in the body. Its digestion, absorption, assimilation, and excretion is called nutrition. Number twelve. Have what are लेंटिकल्स so, लेंटिकल्स तो नहीं होना चाहिए चलिए लेंटिकल्स से चलते हैं लेकर के आंसर लेते हैं द टीशूज ऑफ थिक स्टेम ऑफ अ बिग ट्री नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन विच फॉर विच द बार्क हैज मेनी ओपनिंग कॉल्स लेंटिकल्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्टीन है नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क सो आंसर इज यस सिल्क इज मोस्टली ऑफ टू टाइप्स नंबर वन है मलबेरी सिल्क नंबर टू नॉन मलबेरी सिल्क सिल्क है नंबर फोर्टीन फ्रॉम वेयर डू लीव ऑर्गेनिज्म ऑफ टेन एनर्जी टू डू वर्क आंसर इज यर बाय रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टेन एनर्जी टू डू वर्क फिफ्टीन है विच टाइप ऑफ सिल्क इज अवेलेबल इन छत्तीसगढ़ एंड In which district? So answer is here. The famous silk of Chhattisgarh is Kosa silk. The famous area where silk is produced are Korba, Korba, Jangir, Champa, or Jagdalpur and Raigad. Sixteen is what is meant by reflection of light. So answer is here when rays of light falls on a bright surface and return back to their medium, 
the activity is known as reflection of light now question number 6 write the difference between so ye 3 3 marks ke aayenge aur teen hi question aayenge 9 marks ke ho jayenge total first hai pehle regular reflection and diffuse reflection so answer is here regular reflection or diffuse iske beech mein ye line draw kar lenge aap log first hai this reflection occurs in a smooth and shiny surface ye kaun se regular wale mein Second is the reflected rays are parallel. Or third is the image form is in it is clear and bright. It is clear and bright. It is image. It is diffuse. First is the this reflection occurs on even surface. On even surface. Second is the reflected rays are not parallel. Or third is the image form is distorted and not clear. Next number hai aapka second real and virtual image. So answer is here real image hai aur ye virtual image hai. Beech mein partition aap log kar lenge. Chaliye first hai real image ko dekhna. Rays of light after reflection actually meet at a point. Second kya hai? It is always form inverted image. It is always form inverted image. Third, it can be obtained on a screen. Chali dekhi kya hai virtual mein. Rays of light after reflection does not meet at a point but seems to diverge. Second kya hai, it is always from state. Or third hai, it cannot obtain on a screen. Chali next question pe chalte hain. ये है थर्ड आर्टरीज एंड वेंस सो आर्टरीज का यहां है वेंस यहां है और ये बीच में पार्टीशन आ गया तो सबसे पहला है वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक सेकंड क्या है दीस आर नैरो फ्रॉम इनसाइड एंड थर्ड है ब्लड फ्लोस फास्ट एंड विद जर्क्स सो इसके बाद देखिए वेंस में क्या है फर्स्ट है वॉल ऑफ वेंस आर थिन सेकंड है दीस आर वाइडर और फोर्थ है ब्लड फ्लो इन स्लो एंड कांस्टेंट स्पीड नंबर 4 है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस तो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है बीच में ये पार्टीशन हो गया आपका बच्चों तो फर्स्ट नंबर कॉन्वेक्स का देख लेते पहले कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर एट द मिडिल एंड थिन एट कॉर्नर सेकंड क्या है रेज ऑफ लाइट दैट पासस थ्रू द लेंस आर ब्रॉट क्लोजर टुगेदर यहां देखिए फर्स्ट है कॉन्केव में क्या है द लेंस व्हिच आर थिकर एट द कॉर्नर्स एंड थिन इन द मिडिल are called concave lens. Second kya hai? When lights enter the lens to spread out or diverge. Chaliye next hai 7 question give region. Give region mein bhi 3 marks ke 3, 3 marks ke 3 3 question mein ke aur 9 marks ke aayenge. To first question hai why is the occurs of blood is Z? So answer is here. Blood contains cells which are red in color, small in size and very large in numbers they impart the red color to the blood so the red color of blood is due to presence of hemoglobin hemoglobin hai so second number why it is necessary to remove unwanted metabolic products from the body so answer is here it is necessary to remove the unwanted metabolic products from the body because these unwanted metabolic products are harmful for the body. Chaliye, number third, why is it necessary to water and plants after applying fertilizer to the field and gardens? So answer is that why because it is it is necessary to water the plant after applying fertilizer to the fields and gardens ye aayega because yahan se aayega fir because mineral salt presence in the fertilizer get dissolved in water and reach to different parts of the plants and leaves prepare food by the help of it number 4 freezer is in the upper portion of the refrigerator why freezer ko upper portion mein kyun rakha jata hai to second is ka answer hai Freezer is in the upper portion of the refrigerator so that the air that gets cooled and becomes heavy 
ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ इट स्टार्ट डिसेंडिंग टू द लोअर पार्ट दिस कन्वेक्शन करंट मेक्स द एंटायर एयर इन साइड द रेफ्रिजरेटर कोल नंबर फाइव है वाई आर वाइट कलर्ड क्लोथ प्रिपेयर इन समर ये प्रीफर्ड है ये प्रीफर्ड इन समर समर में जो है व्हाइट क्लोथ क्यों यूज करते हैं उसके लिए आंसर व्हाइट क्लोथ आर बेड एब्जॉर्वर एंड एक्सलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट सो ड्यू टू विच दे रिफ्लेक्ट हीट ऑफ द सन विदाउट एब्जॉर्विंग दैम दस क्लोथ डो नॉट गेट हीटेड अप इजली एंड वी डो नॉट फील हॉट ये हॉट है बच्चों डिजर्ट एरिया आर वेरी हॉट इन डेज एंड वेरी कूल एट नाइट वाइफ सो आंसर इज हेयर डिजर्ट एरिया मेनली कंसिस्ट ऑफ सैंड सैंड कैन नॉट स्टोर हीट इन इट सेल्फ बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी लेस सो दे आर फोर डेज आर वेरी हॉट इन डेज एंड वेरी कूल एट नाइट क्वेश्चन नंबर एट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये जो है फोर फोर मार्क्स के फोर ये लॉन्ग आंसर है और सिक्सटीन मार्क्स के आएंगे तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सप्लेन द डाइजेशन प्रोसेस इन द ग्रास ईटिंग एनिमल सो आंसर इज हेयर ऑल द रूमिनेंट फर्स्ट टेक द फूड एंड स्टोर ऑल द फूड इन द रूमेन पार्ट ऑफ स्टोमैक् इन रूमेन फूड इज स्लाइटली डाइजेस्टिव and uh, further comes into mouth for better chewing this process is called as chewing of cud grass contains carbohydrates which is called cellulose in large quantity and only in human large amount of bacteria are present which help in digestion of cellulose present in the food सेकेंड क्वेश्चन है हाउ सिल्क इज ऑप्टेंड फ्रॉम सिल्क वॉम सो आंसर इज हियर फर्स्ट है एग आर लेड बाय फीमेल इंसेक्ट ऑन मलबरी लेव्स लार्वा कम्स आउट फ्रॉम एग विच विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ म्यूकस सबस्टेंट फ्रॉम द बॉडी विच कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर सेकेंड है थ्रेड ऑफ सिल्क वुलन अराउंड द बॉडी ऑफ लार्वा एंड आफ्टर सम टाइम लार्वा इज कम्प्लीटेड प्रेजेंट इन साइड एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड कुकून थर्ड है इन साइड द कुकून लार्वा इज कन्वर्टेड इन टू प्यूपा थ्रेड ऑफ सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क वम एंड दिस थ्रेड इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग नंबर थ्री व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट इफ फर्स्ट है जाइलम ऑफ प्लांट इज डेमेज सेकंड है बार्क ऑफ प्लांट बी इज इन्फेक्टेड और थर्ड है एप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर एंड वाटर आर प्रोवाइडेड टू प्लांट सी ए बी सी देख ये ए प्लांट है या बी प्लांट है और सी हर एक के बारे में बताना है तो आंसर है फर्स्ट का इफ जाइलम ऑफ प्लांट इज डैमेज सो द लीव्स एंड स्टेम विल नॉट ऑप्टेन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एंड द प्लांट विल विल्ट सेकेंड है इफ द बार्क ऑफ प्लांट इज इन्फेक्टेड देन पॉलम विल गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू विच फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स विल नॉट रीच द रूट्स the roots will stop functioning and plant will dry dry up third is if appropriate fertilizer and water are provided to the plant then the plant will show growth good growth what i define the following number 1 have focal length number 2 have radius of curvature number 3 have principal axis नंबर फोर है फोर तो पहले नंबर एक की बात करते हैं फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द वर्टेक्स ऑफ द मिरर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ 
सेकेंड है द रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस इज नॉन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेरा थर्ड है द लाइन पासिस थ्रू द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज प्रिंसिपल एक्सिस ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा फोर्थ है द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल फिफ्थ क्वेश्चन है हीट ऑप्टेन फ्रॉम द सन इज मोर एंड हीट ऑप्टेन फ्रॉम द मून इज नेग्लेजिबल वाई सो आंसर दियर सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी वाई विच हीट एंड लाइट रेज कंटिन्यूसली रीच टू ऑल द प्लांट्स प्लांट्स विच आर नियर द सन रिसीव मोर हीट एंड विच आर फॉर रिसीव लेस एंड लाइट मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन इट सेंड द लाइट ऑप्टेन फ्रॉम द सन सो एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम द मून हैज नेग्लेजिबल हीट एंड एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम द सन हैज मोर हीट नंबर सिक्स है सॉलिड्स कैन नॉट बी हीटेड बाई कॉन्वेक्शन मैथड वाई सो आंसर इज हेयर इन कॉन्वेक्शन मैथ मोलिक्यूल शुड बी able to leave their place and go to other place that is in convection molecules themselves more from top to bottom moves from it is a themselves move aa raha hai m o v e m o v e hai ye bachcho dhyan rakhna m o v e hai move move from top to bottom where as the molecules of solid are not free to move so magnitude of इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई इन दम ड्यू टू विच द मोलिकूल्स कैन वाइब्रेट ऑनली ऑन बोथ साइड ऑफ देयर मेन पोजिशन बट कैन नॉट चेंज देयर प्लेस सो दे आर फोर सॉलिड कैन नॉट बी नीडिड बाई कॉन्वेक्शन नंबर नाइन है लास्ट आंसर तो तो ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ये दो ही क्वेश्चन आएंगे फाइव फाइव मार्क्स के रहेंगे तो पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन दूसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन और थर्ड है डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ कोसा सिल्क वॉम और फोर्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट तो चलिए आंसर देख लेते हैं ये पेज नंबर फर्स्ट का पेज नंबर 87 पे फिगर नंबर 10.1 है और ये थर्ड पे है पेज नंबर 84 है फिगर नंबर 9.8 है और यहाँ फोर्थ पे है पेज नंबर 85 और फिगर है 9.8 है यहाँ पर पेज नंबर जो है 93 है और फिगर नंबर है 11.3 तो चलिए देखते हैं आगे एक एक डायग्राम तो पहला ये डायग्राम आपका पहले वाले ले रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है देखो इन ह्यूमन इस तरह से फिगर बनानी है तो जो ऊपर की फिगर ही दिखाई दे रही है ये नोस्ट्रिल है आपके पास यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये ये ट्रेचिया है और इसके बाद जो है नीचे बीच में ये दिखाई दे रहा है आपका ये ब्रेंड चॉइस है ब्रॉन्ची है ये इसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये लंग्स है ये वाला लंग्स हो जाएगा आपका फिर ये एल वेली है करके ये यहाँ पर जो दिखाई देती है और सबसे लास्ट में क्या आता है डायफ्राम जो हवा को ऊपर नीचे करके अपने अंदर डालता है और उसको बंद करता है अगला फिगर है जो लेबल डायग्राम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे ग्लांट्स जो दिखाई दे रहा है ये वाला ग्लांट्स जो दिखाई दे रहा है ये ये स्लाइवरी ग्लांट्स है यहाँ से स्लाइवर निकलता है और इसके बाद जो ये गले के पास दिखाई दे रहा है ये फेरिक्स है और नंबर ये दिखाई दे रहा है अगला पार्ट है आपका ये ओसा पेगा से ये और नंबर या नीचे दिखाई दे रहा रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है ये लीवर है आपका और ये बड़ा सा पेट सा दिखाई दे रहा है आपका ये स्टोमक है और इसके बाद ये छोटी छोटी नलिया से दिखाई दे रही ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रेक्टम और इसके लास्ट में सबसे बाहर है ये एनस करके आता था इतने सारे पार्ट आपको बनाने हैं चलिए आगे देखते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ कोसा सिल्क में देखते हैं क्या है 
तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं आर्जुन ट्री है इस पे जो है एक्स वगैरह पड़े हुए हैं ये ये यहाँ से देखिए यहाँ पर एक्स पड़े हुए हैं लिव स्पेस के तो यहाँ से लावा निकल जाता है इसमें से बन जाता है एक्स से लावा बनने के बाद जो है उनको पत्तियों को खाता रहता है खाने के बाद फिर क्या बनता है ये कुकुन बन जाता है अपने ऊपर लपेटता रहता है इसको जब सीट बनती रहती है हेयर में टाइट हो जाता है और इसके बाद फिर इसको काटते हैं तो ये पीपा निकलता है और पीपा से फिर ये मौत बन जाता है मौत फिर से जो है ये एक्स देना चालू करता है और इस तरह से ये पत्तियां खाता रहता है और बनाता रहता है तो ये इसके लाइफ साइकिल है किसकी कोसा से हुआ उनकी चलिए नेक्स्ट देखते हैं और हम ये है डाइजेस्टिव सिस्टम तो सबसे पहले देखिए घास वगैरह खा रहा है खाओ है ये इसके बाद ये जो बीच में दिखाई दे रही ट्यूब है ये है ओसा फगस ये या फिर इसके बाद ये रूमेन है यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं इसके बाद यहाँ से निकाल करके फिर से इसको जुगाली करती है इसके बाद यहाँ स्मॉल एंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्सन इसका स्मॉल एंटेस्टाइन है और यहाँ पीछे लार्ज एंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहा है ये लार्ज एंटेस्टाइन है और ये यहाँ पर ये केकम है और यहाँ लास्ट में जो दिखाई दे रहा है ये एक और स्टोमक है इसका जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा तो इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाता है इस तरह आपको तैयार करना है बच्चों इसी के साथ आप लोगों का ये रिवीजन वाला सेट कंप्लीट होता है नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे कमेंट्स भी जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया अपडा दूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स थैंक यू हेवनाज डे इसी के साथ मैं आरस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ